יום שבת בערב, אופוריה מחוץ לאיצטדיון האמירויות. כמה דקות אחרי שארסנל מנצחת בשיניים את ברדפורד ועולה לראש טבלת הפרמייר ליג. פוקינג רייט! אונד טופר ליג, בי! איך זה אנחנו פיל? טופר פוקינג ליג! הקבוצה הייתה אומנם במצב כמעט זהה באותו מחזור בעונה שעברה, אבל הפעם בטוחים כאן שהסוף יהיה שונה. ימים של תקווה עוברים על באי אזור תחנת ארסנל בואכה האמירויות. ימים שבהם התותחים מצפון לונדון חזרו לרעום אחרי שתיקה ארוכה. ארסנל לא רק מנצחת, היא עושה את זה עם חמישיות ושישיות. התפוצצות האדרנלין והשמחה הזאת לא מפתיעה אם חושבים על התקופה שקדמה לה. שני עשורים שבהם חוו אוהדי ארסנל בעיקר אכזבות, עוד מימי דן ארסן ונגר. למושיע של הארסנל קוראים מיקל ארטטה. הספרדי לבש את מדי הקבוצה בשנותיו האחרונות כשחקן, וכשפרש הוצא לו לנהל את האקדמיה של התותחנים. אבל הוא העדיף להיות עוזרו של פפ גוורדיולה בסיטי. מאחוריי הדרך שמובילה לאצטדיון האמירויות החדיש, אבל ממש חמש דקות הליכה ממנו, בלב שכונת המגורים הזאת. הלב של אוהדי הארסנל והמקום שלא מעט מהם מגיעים לפני כל משחק כדי לקבל קצת השראה. אני מתכוון כמובן לאיצטדיון הייבורי המיתולוגי. היום קומפלקס מגורים חדיש, אבל החזית אותה חזית. האליפות האחרונה של ארסנל הושגה בהייבורג, בדיוק לפני 20 שנה. עונה היסטורית שהסתיימה בלי אף הפסד. בפאבים סביב הייבורי עדיין מתרפקים על העבר, אבל עם קריצה על ההווה. שבע שנים נטולות ליגת האלופות עברו על הארסנל, ועוד הרבה יותר מאז שהיא היוותה בה פקטור משמעותי. Quarterfinals. Scores! 
זה קרה אי שם ב-2010, והיריבה שארסנל הדיחה אז בשמינית היא אותה פורטו שאותה תפגוש הערב. גם אז היא הגיעה לגומלין בפיגור של שער. אז כן, השילוב של אוהדי כדורגל, אלכוהול וניבוי העתיד לא תמיד מתיישב עם המציאות, והמרחק לוומבלי עוד גדול, אבל ניצחון הערב כן יהווה לפחות עוד צעד חשוב בדרך חזרה לימים הגדולים של הייבורי.